Kali ini Cikgu Ica akan kongsikan bagaimana cara kita nak kecilkan uh, saiz video okay, uh, tanpa menjejaskan kualiti uh, menggunakan hamrate. Okay, jadi kalau file ini besar, uh, video besar, kadang-kadang kita nak uh, send pada um, seseorang, dia akan makan masa yang lama. Okay, uh, dan uh, untuk seseorang itu download uh, uh, apa ni uh, video tadi pun akan memakan data yang banyak. Jadi apa cara dia? Kita, uh, okay, senang saja. Mula-mula uh, buka je Chrome dan type hand h a n d b r a k e dot f r. Okay. Kemudian, okay. ini uh, adalah uh, lama web untuk uh, aplikasi uh, Handbrake. So, nampak tak uh, butang merah ni? Uh, so, klik butang merah ni untuk mula download uh, aplikasi tersebut. Okay. Uh, so, boleh tengok kat sini. Tunggu sehingga selesai. Okay, dah selesai. Okay, kita boleh buka dan kita terus run. Okay. Macam mana cara nak run? Okay, just click pada ikon uh, handbrake tu ok, tekan butang yes dan next next, last kali install ok, so tunggu proses uh, installation selesai ok uh, bila dah selesai, dia keluar finish macam ni ok, tutup, so boleh buka ok, aplikasi tersebut jadi ini uh, interface pertama uh, untuk aplikasi handbrake. Bila kita buka aja uh, aplikasi itu dia akan uh, minta kita drop uh, file atau folder. Uh, jadi kita akan masukkan satu video. Okey, kalau tengok dekat sini video ni taklah besar mana. Okey, tapi cikgu Ija akan cuba tunjukkan okey uh, perbezaan uh, uh, video yang kita sebelum kompres dan juga selepas kompres. So dekat sini ada dalam lebih kurang Okey kita right click pun boleh kita tengok kat property. Okey, uh, lebih kurang 191 megabyte. Okey. Uh, okey ataupun 195819 kilobyte. Okey, so macam mana cara dia? Okey. So kita dah buka uh, aplikasi Handbrake, kita just dropkan file kita. Okey, dengan cara kita klik tekan Uh, keyboard tu jangan lepas ok, uh, kita drag saja and then tunggu dia buka ok, so dah siap ok, so kalau tengok sini ada a few uh, tab atau menu, ok, pertama summary summary ni kita boleh adjust lah ataupun tukar format untuk file kita ok, ok uh, uh, Cikgu Jah akan guna MP4 sajalah by default okay. So dimension pun Cikgu Jah tak ubah mana Cikgu Jah guna saja by default dia Dia bagi 1920 okay. Ikut source lah okay. Sama dia nak ikut source atau kita nak adjust lagi okay. uh, Tapi 1920 uh, times 1080 is just enough okay. So filter tak payah usik okay. Untuk video pun tak Cikgu Jah tak akan ubah okay. uh, Kita pakai yang by default saja Video coded Okay Uh, kita ambil yang H.264 uh, okay. Yang ini uh, frame rate uh, per second dia Kelajuan dia 30 second pun nice okay. Dan kemudian tengok kat sini Quality Untuk constant quality ni uh, Dia range dia 20 hingga 24 pun uh, Should be okay uh, So cikgu je tak ubah lah okay. So audio subtitle chapter pun Tak ada masalah Okay, so kita tengok dekat tab atas ni uh, Okay, so dia ada few icon So kalau open source ni macam kita nak ambil uh, video kita tadi lah Okay, uh, kita boleh tekan open source Okay, add to queue ni bermakna Okay, add to queue ni bermakna uh, uh, Kita nak compress uh, lebih daripada satu file uh, So kita kena letak dalam queue lah Okay, so kita pilih yang ni Okay, tapi kalau satu tak perlu lah Okay, start uh, encode ni Bila kita dah, uh, dah ready Untuk compress, kita tekan saja. So yang ni queue dia akan tunjuk lah uh, Okay, queue berapa uh, video kali ni Untuk yang lebih daripada satu lah uh, Dia akan tunjuk uh, uh, berapa dah video yang telah selesai Macam kita lah, okay Then preview, kita okay, ada masalah Okay, untuk um, compress satu file saja Kita nak set output Uh, video yang telah dikompres kita just boleh klik dekat browse ni je ok so kita browse kita pilih ok cikgu je biasanya akan gunakan desktop ok sementara lah ok and then klik dekat video ni contoh ok 
So kita boleh save dekat sini ha, So location kita akan duduk kat sini lah nanti Output kita okay. Tapi kalau kata file kita tu Lebih daripada satu So macam mana cara kita nak set kat output kita okay, Kita pergi pada tools Pergi pada preference So nampak tak sini ha, Ada output file kan So klik output file And then browse macam tadi juga Okay, so kita boleh uh, cipta satu folder Okay, right click Okay, just choose new then folder So kita buatlah compress Okay, like that lah Then select folder Okay, kemudian dah set untuk folder Okay, then kita tekan back Kalau satu video je, tak ada masalah Nah, tekan kat browse je Nah, itu tadi kat dah Jika lebih daripada satu file Ok So dah settle Tak ada masalah Just start Tekan start and code Ok nah, So dia akan tukar color red lah Color merah Ok Dan kalau perasan dekat bawah ni Dia ada progress uh, information dia Ok So ada bar warna hijau Kemudian kita tengok lah Dia, dia ada percentage Ok Selesai uh, Proses Kemudian dia ada time remaining Okay. Jadi kita tunggulah sehingga proses ini selesai Ok bila dah selesai Boleh tengok kat sini perbezaan antara dua file Pertama file yang belum compress Yang kedua cek gerja dah compress uh, Menggunakan handbrake uh, So nampak perbezaan ni sangat ketara kan Ok dari segi size dia Jadi uh, bolehlah guna uh, Untuk apa ni uh, uh, Menjimatkan uh, Storage uh, Apa ni Uh, device cikgu Ok jadi kita tengok uh, uh, Kita akan buat perbezaan antara dua uh, uh, File ni uh, Tengok kualiti dia ok tak uh, Walaupun saiz dia dah dekompres eh. Sebelah kiri adalah video yang telah dekompres Menggunakan uh, aplikasi handbrake Manakala sebelah kanan video original So kalau kita tengok uh, Kualitinya masih sama